ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് സോ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈഫ് സ്കില്ലിന് ടെൻ കോർ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻ കോർ സ്കിൽസ് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്കില്ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്താണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും ഒന്നും കൂടിയും പറയാം സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മളുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മളുടെ വിഷസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈക്സ് ഡിസ്ലൈക്സ് അതുപോലെ നമ്മളെന്താണോ നമ്മളുടെ മെറിറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡീമെറിറ്റ്സ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ ആയിരിക്കുക അതായത് നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ കുറിച്ച് അവയർ ആയിരിക്കുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സസും ഈ ടെൻ കോ സ്കിൽസിൻ്റെ ഓരോ 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 സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ അല്ല എന്നാലും ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കില്ല് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുപോലെ സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടാണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സെൽഫ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഏത് കളർ ഡ്രസ്സാണ് ഇഷ്ടം മീൻസ് ഏത് കളറാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് മോഡേൺ ഡ്രസ്സാണോ ഇഷ്ടം അതോ നാടൻ ഡ്രസ്സാണോ ഇഷ്ടം ഏതാണ് ഇഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഫിലിംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഹൊറർ മൂവീസാണോ ഇഷ്ടം അതോ സ്റ്റണ്ട് പടങ്ങളാണോ ഇഷ്ടം അതോ റൊമാൻറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ടൈപ്പ് മൂവീസാണോ എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെ ചിലർ ഹോബീസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ എൻ്റെ ഹോബി ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ പറയും എന്താണ് ഗാർഡനിങ് ആണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ റീഡിങ് ആണ് ഇഷ്ടം റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് മ്യൂസിക് അതാണ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം സോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് സ്വന്തം സെൽഫിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയണം എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഒരു അവയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് വൺ സോൺ സെൽഫ് എസ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ അതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ എന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ സോൺ സെൽഫ് ആ നമ്മളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സെൽഫ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ സോൺ സെൽഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്വന്തം സെൽഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ആ ഒരു സെൽഫിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടും പുറത്തും അല്ല സിറ്റി ലൈഫിലധികം കണ്ടുവരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടും പുറത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ചേട്ടൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ സോ എന്താണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സെൽഫിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സോ
ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി നമ്മളുടെ കാലം അതിനെ മറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് എന്താവും നമ്മളത് പതുക്കെ മറന്നു പോകും നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരും ബട്ട് അത് നമ്മളുടെ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് വരാ എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ റിപ്രസ്ഡ് ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള ഇമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് മൈൻഡ് ആണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ബോധത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കോൺഷ്യസ് ബോധത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്നു അൺകോൺഷ്യസ് എന്താണ് ബോ ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് സൈക്കോളജിയിൽ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ പേഴ്സൺസ് അൺകോൺഷ്യസ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ തന്നെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇത്ര ഇത്ര വിഷമങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത്ര സന്തോഷങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് പാറ്റേണിലാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ അതവിടെ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ റൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ഗേളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോയിനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കാണ് പറ്റുക സ്വന്തം സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിനാണ് പറ്റുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഒരുപാട് വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് ചേർന്ന് ആ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയും മറന്നുപോയി ആ ഒരു സംഭവം മറന്നുപോയി ദെൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയാണ് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ എൻ്റെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫീലിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് തല്ലൂടി ആകെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണം ഒരാൾ നാണം കെട്ടൊരു സംഭവമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സോറി എൻ്റെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക നമ്മളുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ദ ദിസ് ഈസ് ദ സ്കിൽ ദാറ്റ് മേക്സ് എ പേഴ്സൺ കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് കൊഗിനിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ കൊഗിനിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് പനി ചുമ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതും നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് അവെയർനെസ് വഴി മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ സെൽഫിനെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എനിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കോൾഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ എൻ്റെ ഫിസിക്കലി എനിക്കുണ്ട് അതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആസ് വെൽ ആസ് കൊഗിനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൊഗിനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഓക്കെ കൊഗിനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൊഗിനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ഹയർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് സോ ഹയർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗിനേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് തിങ്
അപ്പം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല അവർക്ക് പറ്റില്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് സോ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം ആ എനിക്ക് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടോ അത് എനിക്ക് കൊഗ്നേറ്റീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കലി എനിക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കുറിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് സെൽഫാണ് എനിക്കതിനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നതുകൊണ്ട് അതും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്കൽ അവയർനെസ്സും ആസ് വെൽ ആസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ്ങും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവയർനെസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം അവർ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ മൂഡ് നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മളുടെ ബിലീവ്സ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് മൂഡാണോ ഓ നെഗറ്റീവ് മൂഡാണോ ഞാൻ ചിലർ പറയില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര ശരിയല്ല കേട്ടോ നീ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വായു എൻ്റെ മൂഡ് അത്ര ഓക്കെ അല്ല ചിലർ പറയും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ സ്വന്തം മൂഡ്സിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഫീലിങ്സ് ഫീലിങ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താണ് ഫീലിങ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളുടെ രൂപത്തിൽ എന്താണ് ഫീലിങ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫീലിങ് ഇപ്പം എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിലീവ്സ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സെൽഫ് അവയർനെസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളുടെ സെൽഫ് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കില്ല് സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസീസിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഏത് ഫാമിലിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കും സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ആ സ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെൽഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ ഇൻവോൾവ്സ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് സെൽഫ് അവയർനെസ് സ്കിൽ ഇത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ദെൻ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സെൽഫ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മൂഡ്സ് ഫീലിങ്സ് ബിഹേ ബിലീവ്സ് വാല്യൂസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് സോഷ്യൽ കോമ്പിറ്റൻസീസിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മൊത്തം സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇത്രക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാളുടെ രൂത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ സെൽഫ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഒരു നമ്മളുടെ ഇമോഷനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് വാല്യൂസ് ബിഹേവിയേഴ്സ്
നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ കുറിച്ച് അറിയാനും എന്ത് വേണം നമുക്ക് സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് ആവശ്യമാണ് സോ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അറിയണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് കൂടുതലായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മളുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഓരോ ഇമോഷൻസ് നമ്മളുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേറൊരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും വേറൊരാളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ റോങ് വേ കൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് കുറേ പ്രിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെൽഫിനെ നോക്കാതെ നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ബി കോം പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ടതിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി ടി ടി എം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തണം ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനൊരു മൊത്തത്തിലൊരു ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം ടീച്ചിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് കയറാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടം ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് അതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കൂടു നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോളും ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് എത്താം ഒരു ടീച്ചറായി മാറാം ഓക്കെ എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെൽഫിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാതെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയറായി മാറി അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ മൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റേറ്റ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേർ എന്ന നിലയിലാണ് സോ അത് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു എയിം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് കൂടുതലായിട്ട് വരണം സെൽഫ് അവെയർനെസ് സ്കില്ല് എത്രത്തോളം നിങ്ങളിലുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അന്നേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതൽ അഗ്രസീവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൂടുതൽ അഗ്രസീവാണ് സോ എല്ലാവരുടെ രൂപത്തും ഞാൻ ഇതുപോലെ അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ബിൽഡ് ആവാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം എനിവേ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിരിക്കാം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടായ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ത്രൂ ഔട്ട് എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം സെൽഫ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ ദേഷ്യക്കാരനാണ് എൻ്റെ ദേഷ്യം കാരണമാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണമാണ് എന്നെ എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ പേഴ്സ
So, Adum Namku or Shodi in detail, I tell next class to Baram. So, Ningalki class clear I in Vijarikuno. In the Gulam doubtum caring Thank you.